ഹലോ എവ്രി വൺ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് മിക്ക വീട്ടിലും നല്ല വലിയ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പല രീതിയിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ബില്ല് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോളാർ പാനൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ സോളാർ പാനലിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക ഇതിന് ഒരു ലക്ഷമോ രണ്ട് ലക്ഷമോ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ഉറപ്പില്ല അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭകരമാണോ നഷ്ടമാണോ ഇത് ഇത്രയും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങളത് വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ സോളാർ പാനലിനെ കുറിച്ചും അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സോളാർ പാനൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ലാഭകരമാകുക നഷ്ടവ നഷ്ടമാകുക എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഒരു കറണ്ട് ബില്ല് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ സോളാർ പാനലിനെ കുറിച്ച് മുഴുവനായിട്ടും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക മൈനമി സംജിത് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പല വീടുകളിലും പല രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലുകളാണ് വരാനുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് രൂപേൻ്റെ ബില്ല് വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം ആയിരം ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരം ഉണ്ടാവും ഇനി അയ്യായിരം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ സോളാർ പാനൽ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്കറിയാം കൂടുതൽ പേർക്കും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ കുറവുള്ള ബില്ലുകളായിരിക്കും വരിക എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും നമുക്കറിയാം വീടുകളിലൊക്കെ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് ബില്ല് വരാറുള്ളത് സോ ഇവിടുത്തെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാസത്തെ ബില്ലാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് മാസം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരുന്ന ഈ വീട്ടിൽ സോളാർ പാനൽ വെച്ചാൽ ലാഭകരമാണോ നഷ്ടമാണോ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സോളാർ പ്ലാന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം സോളാർ പാനൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഓഫ് ഗ്രിഡ് എന്നുള്ളതും ഒന്ന് ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്നുള്ളതും അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോളാർ പ്ലാന്റും ഒന്ന് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് കെ എസ് ബിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സോളാർ പ്ലാന്റും ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഓഫ് ഗ്രിഡ് സോളാർ പ്ലാന്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സോളാർ പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് നമ്മുടെ ടെറസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തോ വെക്കുന്നു സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മളിത് വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കേബിൾ എടുത്ത് അത് നേരെ ചാർജ് കൺട്രോളർ വഴി നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും അത് ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കെ എസ് ബി ലൈനിൽ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച കറണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തതാണ് ഓൺ ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈനിലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ അതിന് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയാം ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓൺ ഗ്രിഡ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സോളാർ പാനൽ വാങ്ങുന്നു നമുക്ക് എത്ര കറണ്ട് വേണം എന്നുള്ള അതിനനുസരിച്ചുള്ള സോളാർ പാനൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു അത് നമ്മൾ ടെറസിലോ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് കേബിൾ വഴി നമ്മൾ ഓഫ് ഗ്രിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നേരെ ബാറ്ററിയിലേക്കാണ് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് അത് നേരെ ഒരു ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അത് കെ എസ് ബി ലൈനിലേക്ക് ഒരു മീറ്റർ വഴി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഓൺ ഗ്രിഡിൽ നമുക്കുള്ള ലാഭം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് സോളാർ പാനൽ വഴി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടിയത് നമ്മളവിടെ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ ഈ കറണ്ട് നമ്മൾ കെ എസ് ബിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ച് യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കൂ നമ്മൾ കെ എസ് ബി നിന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചിലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ദിവസത്തെ ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കെ എസ് ബിയിലേക്ക് കൊടുത്തു നമ്മൾ ചിലവഴിച്ചത് എത്രയാണ് പത്ത് യൂണിറ്റും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഈ പത്ത് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത്
അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പേ ചെയ്യുന്ന വീട് ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ അഞ്ച് ശതമാനം അഡീഷണലി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പേ ചെയ്യും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറോളം രൂപയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സോളാർ പ്ലാന്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കാശ് എന്തായാലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് പത്ത് വർഷം നോക്കുക പത്ത് വർഷം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് പേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തെട്ടായിരം രൂപയായി പത്ത് വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ പ്ലാന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുടക്കിയ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് ഈ കണക്ക് പ്രകാരം പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓഫ് ഗ്രിഡിൽ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ ബാറ്ററിയും കൂടി ഇൻവോൾവ് ആണ് മിക്ക ബാറ്ററി ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും പുതിയ ബാറ്ററി വാങ്ങേണ്ടി വരും മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പനികളും അഞ്ച് വർഷമാണ് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നതിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി കഴിഞ്ഞു പോകും ചില ബാറ്ററികൾ ചിലപ്പോൾ നീണ്ടു നിന്നിരിക്കാം എന്നാലും നമ്മളവിടെ ബാറ്ററിയുടെ ഒരു റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ഗ്രിഡിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്നാൽ ഓഫ് ഗ്രിഡിൽ നമുക്ക് അപ്പോഴും ആവുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം ആണ് വരുന്നത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ മുടക്കുന്നു ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴ് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തോളം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലായിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഓഫ് ഗ്രിഡ് എന്നുള്ള സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗ്രിഡ് സോളാർ പ്ലാന്റ് ശരി ശരിക്കും നമുക്കൊരു ലാഭകരമായിരിക്കില്ല കാരണം അതിൽ ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഓൺ ഗ്രിഡ് കുറച്ചൊക്കെ ലാഭമായിരിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സ് തോന്നില്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ ഓൺ ഗ്രിഡ് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓൺ ഗ്രിഡ് വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൺ ഗ്രിഡ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓൺ ഗ്രിഡ് കണക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കെ എസ് ബിന്റെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ മന്ത്ലി എന്തായാലും ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ കെ എസ് ബിക്ക് പേ ചെയ്യണം അതുമാത്രമല്ല അഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലുകൾ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം മാത്രമേ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാം കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പാനലുകൾക്ക് പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും വർഷം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് വാറണ്ടി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കുറയും പല കമ്പനികൾ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോമൻസ് വാറണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരുമെങ്കിൽ പോലും ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം വരെ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാലാവധി കൂടും തോറും ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കുറയാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ പാനൽ വെച്ച സമയത്തുള്ള എത്രത്തോളം എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും സോളാർ പാനൽ വാങ്ങി റീഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നേക്കാം വീടിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്നാൽ നമ്മൾ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് വളരെയധികം കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമല്ല പകൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് സ്കൂളുകളാണെങ്കിലും പല ഷോപ്പുകളാണെങ്കിലും പല ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ പകൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം വളരെ വലിയ നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നൽകുന്നത് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും സോളാർ പാനൽ വെക്കേണ്ട എന്നല്ല ഇത് എങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ സോളാർ പ്ലാന്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഈ വെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സപ്ലയർ നമുക്ക് തരുന്ന കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വീടിന് എത്രത്തോളം കറണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ കറണ്ട് ബില്ല് എത്രത്തോളം യൂണിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സോളാർ പ്ലാന്റ് ആണ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വലിയ
ഇരട്ടിയോളം ഇരട്ടിക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നു ഇതാണ് സ്ലാബ് റേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ലിൽ വലിയ രീതിയിൽ വർധന ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ കമ്പാരിസിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വീടിന് ശരിക്കും കറണ്ട് ബില്ല് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതായത് മാസത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റിന്റെ അടുത്തോളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നൂറ് യൂണിറ്റ് അധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ബില്ല് വരുന്നത് ഒരു മാസത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള കറണ്ട് ബില്ലാകുമ്പോൾ അത് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറോളം രൂപ വരും ഈ നൂറ് യൂണിറ്റ് കുറച്ചാൽ നമ്മളെ പഴയ നമ്മുടെ ബില്ല് വീണ്ടും പഴയ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേക്ക് എത്തും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നൂറ് യൂണിറ്റ് കുറക്കാനുള്ള സോളാർ പാനൽ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓഫ് ഗ്രിഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് എൺപതിനായിരം തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയെ വരുള്ളൂ ഇനി ഓൺ ഗ്രിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് അറുപതിനായിരം രൂപയെ വരുള്ളൂ ഈ അറുപതിനായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൺപതിനായിരമോ നമുക്ക് ഈ കറണ്ട് ബില്ല് കുറഞ്ഞതിലൂടെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും അഥവാ നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് വീണ്ടും സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ സോളാർ പാനൽ വാങ്ങിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പടി പടിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാനൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ഉള്ളൊരു മെച്ചം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല അടുത്ത പാനൽ നിങ്ങൾ വെക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷമോ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പീരീഡ് നിങ്ങൾക്ക് വാറണ്ടി പീരീഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബില്ല് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കാ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ഈ സോളാർ പാനലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടാതെ ഞാൻ അടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും